Hello! Всем привет, с вами Максон, и это финал нашего турнира. Наконец-то последняя часть. Если вам удобно, то 28-я в нашем турнире. И такой жесткий матч. Короче, Айронменовский по типу арены Extreme Rules. Ну, в общем, я то, что хотел, то сделал. Я говорил это в прошлой части, что хочу примерно намутить, но я не знаю, услышите ли вы комментарии, слышали ли комментарии прошлой части, просто я жестко тупанул и удалил там несколько с последних видео аудиодорожек с комментариями к матчам. Ну, у меня все не в одно записывается, не в одной программе, и, в общем, я отступил, удалил. Вот сейчас пытаюсь, тут сижу, ну, вам какая разница, вам-то уже, наверное, вы-то уже увидели эти видео, но... Так, объяснюсь, если кто не понял, почему не был, или, может быть, так, хотя, да, и был. Почему был, наверное, вряд ли придется объясняться, но почему не было. А, ну, потому что я удалил и вот, пытался восстановить, ну, не знаю, получится или не получится. Пока не, не могу нифига сделать. А, ладно, у нас выходит первый гробовщик пока, которым будет играть Илья Кофман. Точнее, он им играет уже на протяжении всего турнира. Играл он, кстати, напомню, кто забыл, э, на один матч меньше, чем его э, сегодняшние участники по матчу. Кто выйдет первый из этих участников, сейчас посмотрим. Первый выходит Райбек из участников, он, видимо, уже фиолетовый костюмчик э, гробовщика, но я вот себе не сделал, я не подготовил к финалу <laughs> немножечко свой костюм. Вот у Райбека вроде бы тоже какой-то измененный, который мы не видели. Ну, я вроде бы не помню такой. Едет он на лыжах. Э, на Сочи, наверное, вот сейчас хоккей шел. Я поэтому пацанов немного задержал. А они, как бы... Наверное, это... <смех> Нервничали. Типа, у все, сейчас начнется. А я такой, погодите, я хоккей сейчас досмотрю. Там, в общем, голод уже считали жесткий. Ну, ладно. А Рейбек выходит вторым. Рейбеком у нас играет э, Дмитрий Кучко. По-моему. Сейчас я посмотрю. Да, Дмитрий Кучко играет Рейбеком. И последний участник нашего финала это Миг Фоли, которым играет Макс Юсев. Сори, что я не поставил, кстати, аренку. Самую последнюю Расселмани. Я поставил 25-й. Но мне нравится 25-й Расселмани. Я решил сделать арену из этого ППВ. Ну что, у нас дается участникам 30 минут. Всем участникам. Естественно. Никто не обделен временем. И... Поехали. В эти 30 минут каждый должен заработать индивидуально себе преимущество. Для того, чтобы победить в этом бою. Будь то пинфол или сабмишн. Но суть в том, что первый трипл фред бой у нас. Но это финал. Здесь можно было изменить правила, мне один на один. Так получилось, что э, по количеству народа у нас некоторые выбывали, некоторые еще чего. Но, в общем, э, вот такая ситуация и трипл фред. И это означает, что сложнее будет кому-то делать спины или сабмишны. Потому что, ну, третий лишний, <laughs> третий будет мешать. Сейчас вот, когда пошло время, вот сколько, 40 секунд прошло, да, все начали бегать за предметами и все такое. Мне это напомнило, знаете, что как будто я прораб настройки, такой хожу и команду ими. А они вот что-то все ходят, достают и строят, как муравьи, лол. Натуре, посмотрите, сколько предметов. Я столько ни разу, по-моему, на ринге не видел. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять предметов на ринге. У нас находится еще стол комментаторский разобран, я сразу буду хлопать, мне уже нравится. Ну что, кому первого достанется? Первым достается Райбеку, и все гасят просто Райбек. Я думаю, я здесь лишний, четвертый лишний, и я лучше свалю отсюда. Никакие отчеты мне вести, естественно, не надо за пределами ринга, потому что трипл фред. Каждого я не успею отсчитать. Let's go Райбек, по-моему. Скандируют зрителей, но почему-то все избивают Райбек. Я не знаю почему, хотя нет, вот гитара достается гробовщику прям в лицо. Right in the face. ой 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 ни хрена себе, прямо на стил степс. Заорал там Майкл Холл. Скуп. Так. Скуп Слену, да. Так. На, ответочка от Райбека. Такой звук еще прикольный. Буф, этими стил степс, как будто реально какая-то стройка у нас тут происходит, если 
мои комментарии отключить и включить звуки, то здесь такой будет слышать, какие чуваки кричат, да, как настройки. И, и... короче, взрывается все, ломается и крушится. <coughs> кто же сломает стол у ринга стоящим, мне интересно. И вообще, мне интересно, кто победит. За кого болеете вы, я даже не знаю, но я уже говорил свою симпатию. Я вот из финалистов, мне все симпатичны, э, в смысле, в плане игры и все такое. Но я болею за Мика Фоли. Почему-то. Э, даже несмотря на то, что вполне и за гробовщика могу потопить. И, ну, короче, по участникам я никому не имею никаких претензий, ничего. Э, но почему-то хочу, чтобы выиграл... Ну, не знаю. Ладно. <смех> За Мика Фоли я топлю. А, вот такие дела. Признаюсь сразу. Так, тут у нас избиение. Опять серия такая ударов а, от гробовщика. И прилетает ему Стил Степс в лицо. Стил Степс опасная такая штука. Райбек такой, эй, это мои Стил Степс. Мои лесенки. На, вот так по двоим, на. Ой, я здесь лучше реально не буду. А! Ходить. Тихо. Let's go, right back. Кричит. Кричат зрители. Бульдог от Фолли. Единственный, кто на ногах, это Фолли. Ну вот теперь еще и Райбек, но он получает пайл драйвер. А, мне кажется, что гробовщик может свой пайл драйвер предложить. Томпстон пайл драйвер. Кому-то из участников. Но так, полегче. Не знаю, будет ли он это делать. Uh, ну, я напомню еще одну штученцу, которую я говорил, ну, не знаю, слышали вы или нет, uh, в том видео, в предыдущем вроде говорил, uh, что если у нас у двоих участников будет, допустим, по три очка, у, а у третьего два, то это означает, что у нас будет играться еще один бой. Так что, возможно, сегодня не последняя часть, но я надеюсь, что будет последний. Надеюсь, что единственный uh, победитель у нас uh, будет в этом бое. Проводит uh, свой камбэк Райбэк. Как бы это ни звучало, э, рифмовано, камбэк, райбэк. И сделан спайнбастер Мику Фолли, поэтому Мику Фолли сейчас валяется. Но гробовщик стоял на ногах, наблюдал просто за всей этой картиной, и теперь он избивает э, райбэка. Вот, попытался сломать райбэком стол гробовщик, и... Ага, ревер за реверсом. Вот это я называю финал. Все чуваки наскиленные, вот смотрите, реверсирует и реверсирует, наверное, всю ночь играли. Да ладно. Даже когда Фолли начал бить на бочкой Райбека, он среверсировал. Это самый жесткий Райбек. Вот, а теперь будет сломана лестница. Все-таки гробовщик берет свое. Бум! Пауэрбомб. И ломается у нас тейбл, стоящий в углу ринга. Так, гробовщик не может попасть к костылем. И получает DDT из двойного крюка от Мега Фолли. Фолли должен, думаю, делать сейчас пин. Бэнг бэнг. Оба чувака повержены. Можно было сделать пин вполне. Я думаю, это выглядело бы подходящему, ну, по... ну как, я даже не знаю, ну в динамике к матчу. И еще такой отличный был лайк дроп, точнее Russian лайк свип на бочку, которая поломалась и дети на хамер, э, ну да, ну, в общем, на кувалду. Такс. Фолли единственный, кто находится сейчас на ногах. Ну вот все теперь а, стоят и... Так, я тут лишний. Выпустите меня. И еще одно дети из двойного крюка. И снова Фолли единственный, кто стоит. Удержание. Раз. Гробовщик тут как тут. Кто... <laughs> тут как тут. Вот в этом и сложность, что... Хрен ты попробуешь... Кого удержать. Мало того, что сам чувак, которого вы удерживаете, может вырваться, так еще и третий есть, который может прибежать на помощь тому. Хотя здесь каждый сам за себя. Еще один бросок от Микафоли прямо на стил степс спиной. Теперь уже гробовщик страдает. Тут у нас такой свалка. Ребята, берите, пожалуйста. Ну, нужно что-то достать, я думаю, чтобы вот эту всю хрень убрать отсюда, чтобы она исчезла. Жестко, жестко и гробовая плита. Первая гробовая плита в этом матче. Я, я думаю, она была бы спином, но у нас уже Рейбек стоит на ногах. И будет ли э, его финишер Russian Leg Sweep от гробовщика. Теперь Undertaker доминирует. Рейбек пользуется возможностью 
и выкатывается за пределы ринга. Но он залезает обратно, и гробовщик снова им владеет. Этим самым райбеком камбэк от гробовщика. Проводит ли он его? Так, бигбут, бигбут, хорошо, лэкдроп. Предметы исчезли, отлично ли, э, реверсирует райбэк. И не удается лэкдроп гробовщику, это означает, что у него нет сигнатурки. Спайнбассер э, от Райбек и удержание. Такое, знаете, подлое удержание. Пока Миг Фолли там за предметами лазил, гробовщик был повержен, э, начал делать э, пин Райбек. Хм. Я напомню, что Райбеком играет у нас Дмитрий Кучко. Э, Макс Юсиф играет Миком Фолли. Так прилетела, прилетела у нас гон как-то странно. И гробовщиком играет Илья Кофман. И это финал. ОВЕ. Под Эбдаби Туки. 14. Третий турнир. У, -у, у ломается стол, кусочки разлетаются его в разные стороны. И Фоли проводит череду дропов. Так, я сижу на углу ринга, здесь уже подушечки, кстати, нету. Высоко сижу, далеко гляжу. Пауэрбом сейчас будет, и будет сломана лестница. Бу! -у -у. Фоли, по-моему, почти в каждом матче ломает кем-нибудь лестницу. Так, я лучше, наверное, слезу. Хоть там и высоко и видно все, но мало ли кто захочет сделать спин. Так, клоузлайн от Фолли. И он подходит к Андертейкеру. Э, Что он будет ему делать? Так. А Райбек чего? Ну, смотрите. За каждым поухаживал. А Райбек у Пайлдрайвер. Я думаю, это будет пин сейчас. Попытка заработать первый поинт. о За гробовщика принялся Миг Фолли. И это будет что? Это будет мистер Сако. Этими самыми мистер Сако Фоли зарабатывал себе победы, зарабатывал себе поинты в предыдущих своих мочиловах. Так, успевает, походу, Райбек. Ну, походу, сам отпустил Фоли. Но еще и Райбек уже подходил, так что мистер Сако сейчас не принес никакого поинта а, для Мика Фоли. Интересно, кстати, команда это у нас будет. О, решили наколбасить Мику Фоли у нас. Э, Райбек с гробовщиком. Бочка улетела нормально. Знаете, тут здесь как Формула-1. Туда-сюда летают предметы какие-то. Непонятно, что за, фига, э, что за фиговина. Ну, кстати, несмотря на то, что э, соперники объединяются между собой, они все-таки соперники. Э, угомонить Мика Фоли, я думаю, они могут вместе, Райбек с гробовщиком. Но кто-то из них потом друг друга подставит. Вот, например, Райбек уже э, гасит гробовщика. Это шанс для Райбека сделать спин, но походу увернулся. Гробовщик проводит на лестницу. Там так показалось, что прямо на лесенку а своими щами упал на Райбек. Это Чок Слэм. Хотел сказать Чок Слэм по драйвер, но нет, нифига. И гонгом прилетает гробовщику после его проведенного Чок Слэма. Это финал, мать его. 10 минут у нас уже от боя прошло. Лег, ой, лег дроп, говорю. ДДТ из двойного крюка после Ариш Випа. На Андертекере проводит Мик Фоли и удержание. Раз, два, Райбек тут как тут. <laughs> Попробуй удержи. Я не знаю, мне кажется, нужно кем-то сломать Security Wall. Потом сделать другому чуваку финишер. Попробуй сделать одному это, а потом еще и финишер другому. Это нужно, чтобы у вас было два финишера. Ну, Security Wall, потому что после нее обычно долго народ валяется. Ну а финишер то же самое, понятно. Кстати, здесь стоит False Count Anywhere. Я не знаю, знают ли об этом участники. Так, а у нас пинфол после Томстоун. Эй, раз, два. Райбек успевает сбить. Я почему-то нажал крестик, но ни хрена не нажался. Поэтому, наверное, раз, два, я считал побыстрее чуть-чуть. Ну, фиг знает. Команды прием. Сори. Опять Мику Фоли. Так. <смех> ну реально, как кооперативица Райбек с гробовщиком. В основном только они проводили командные приемы вместе. И Микуфоли, естественно, тут без вариантов. Не мне же они будут проводить. И, в общем-то, кооперировались. Так, у нас Last Ride, но здесь уже... Подошел Миг Фолли, подоспел. Если у гробовщика был бы финишер, например, Том Сто... У него есть он! По-моему, Фолли, сре... Фолли среверсировал. Это будет его Том Стоун. А он спином? Если он спином, это... О Охренеть! Охренеть! Удержание! Раз, но здесь же Рэйбэк. Да ладно, жестко. Слышите, 
Э, мне кажется, здесь даже будет у всех по нулям, и нам придется играть другой тип матча. Это просто жесть. Мне кажется, тут очень трудно будет. Если и будут у нас спины, то мне кажется, их будет э, маловато. У одного чувака, я думаю, меньше трех точно будет, как минимум. Если они вообще будут. Но просто 12 минут прошло, и прям шансов таких стопроцентных, чтобы кого-то удержали, у нас не было. Были, конечно, попытки, но всегда кто-то третий вставал и помогал или сбивал. Какие-то сабмишны или пины. Так, у нас еще один мистер Саку. Конечно же, с сабмишнами, я думаю, здесь победить можно больше. Да, сдается гробовщик. Мистер Саку делает свое дело. Миг Фоли зарабатывает первый поинт. 1-0-0 у нас сейчас по очкам. Так. Винтедж Undertaker у нас тут. Видим его... Известные приемчики. Дропкик не удался Мику Фоли. И он получает DDT от Андертекера. Что же скажет Райбек? Покажет ли он свой шелшок? Он что-то захватами пытался кого-то схватить в воздухе. Попал на Мику Фоли. И бум. Вернулся от удара гробовщика. А, получает с Лачхэмором в шею у нас Райбек. Текс. И бух. Бросок. Бросает он гробовщика. Тот же самый Райбек. Так, что будет делать Фоли? Вот, конечно, реверс от э, Том Стоуна на перевод на свой и пин. Если бы это было удачно, это было бы эпично. Это мое мнение, конечно, но не знаю. Так, что-то у нас Райбек вообще с финишерами как-то не это. Может быть, он копит 3, я не знаю. Правил Пайл э, Драйвер сейчас Миг Фоли на Райбеке. Но там стоит гробовщик, и <laughs> у него свои планы. Он начал проводить... Том Стоун пал драйвер, но здесь такой Рейбек ступит, говорит он Мику Фоли. Это жестко. В том плане, что <смех> постоянно почти все на ногах. И кому-то сделать удачный пин это почти нереально. Ну вот гробовщик проводит свою гробовую плиту. Рядом лежит Мик Фоли, поверженный. И будет ли удачный пин? Раз. Да считай ты, раз. Ни хрена не считает. Почему-то. Кофе, я помню, раньше в 13-й тоже нажимаешь, а он не считает. То есть там как-то, не знаю, рано, может, крестик нажимаю, но все равно, это суть не меняет. Там и уже встал быстро Миг Фоли, и не удался бы пин от гробовщика после гробовой плиты. Вот такое вот наглое удержание. Гробовщик просыпается и получает командный прием теперь уже ему. Осом. Да, это матч достойный Расселмэнни. Это финал, ё Тут собрались лучшие из лучших. Я думаю, не зря они сюда прошли. Хотя многие поспорили бы. Многие вышли, вылетели обидно. Очень даже обидно. Я соглашусь, что возможно здесь не самые. Нет, то здесь, здесь лучшие, но не все. Могли быть еще. Да ладно. Да ладно. Я прям как Якубович. Да ладно. Оу, oh, Джизус, это дабл шелшок. Оу, oh, щит. Что творит Райбек? Это просто охренительно. Ему нужно делать спин. Раз, два, три. Конечно же, это удачно. О, oh, боже, это был двойной шелшок. Джизус Крайст. Что происходит? Что творят со мной участники? Это чумовой финал уже по сечении половины боя. Мне уже все нравится. У нас 1-1-0. Пока у Андертейкера только нет единственного поинта заветного. Но есть по одному у Райбека и у Мегафоли. Так, удержание. Раз. Вырывается гробовщик. Идет клинч. Вот это вот реально борьба такая. Кто круче шпилит кнопочки, кто выигрывает борьбу. Тот выигрывает матч, как говорит комментатор в FIFA 11 частенько. Кто выиграет борьбу, тот выиграет и матч. Не знаю, в других вроде не повторяет он эту фразу, но в 11 это капец. Ну ладно, суть не в FIFA, суть в том, что у нас рестлинг и охренительная его просто охренительно. Чумовой финал. Наверное, лучший из тех трех, что был. Жесть. Я боюсь представить, сколько народу будет в четвертом. Надеюсь, все будут участвовать. Скорее всего, в августе. Я вот так вот на метке скажу, в августе. В июле, хер знает, наверное, в августе будем проводить. Но точно не могу сказать. Следите за новостями. У нас пока 
немножечко угомонилась обстановочка. Смотрите, за ринг никто не вылезает, потому что уже опасно. Микфоли уже почувствовал на себе, что когда он вылез, там Райбек у нас начал пинить э, гробовщика. Но не удалось ему это сделать. Пайл драйвер от Микафоли. И что теперь выбрасывает э, гробовщик Микафоли. Это грязно. Раз. Два. Три. Но когда ты играешь в финале, любые способы э, полезны. Вот смотри, до сих пор стоит Фоли в этой позиции и не отходит. Ну, на самом деле это так. Свои черные <laughs> делишки. От каждого рестлера, от каждого участника могут быть. Э, все мы знаем, какими способами ему можно э, заработать свои очки. Вот сейчас реверсировал Райбек. Раз, два, и вырывается гробовщик. Э, среверсировал от командного приема. Он, э, я имею в виду Райбек, и сделал DDT двум участникам, за что чуть не поплатились эти самые участники. Так, Спайнвастер был отличный от гробовщика. И Чокслэм. Кого, кого же он будет пинить? Ой-ой-ой, это Hell's Gate, это врата ада, и сдастся ли у нас Райбек, заработает ли свой второй, свое второе очко, свой второй поинт, э, гробовщик, я слежу за ситуацией, пока не сдается у нас Райбек, и Фоли сбивает, естественно, этот сабмишн. Не удается треугольник гробовщику. Не знаю, ну уже думаю, волнения никакого нет у участников. Просто азарт уже прет уже. Ух, победа. И вот так они. Они смотрят на ринг и типа. И постоянно на время, на время, на время. Типа, а, сколько у меня осталось, сколько у меня осталось. Я уверен, это так. Э, так. Райбек снова раз. За свои делишки принимается. Любые способы, конечно. Я, я помните, говорил, наверное. Ну, если вы. Не помню в какой части, но говорил, что. Так, реверс от гробовщика, он стырил финишер, походу, у Микафоли. А, что, чем ближе к финалу, тем больше заметные люди, которые больше хотят по победить, а не показать что-то на ринге. А, вот и в финале такие штучки проскальзывают, но все равно э, чувствуется драматургия, что ли, чувствуется напряженность, непонятность э, в том, кто выиграет э, в этом финальном бое. Я, честно, не знаю, кто победит. Но это просто офигеть. <смех> ну, для меня больше всего не хотелось бы ничьей. Так как это названо финалом, это должно быть финал. Ну, или придется, как, знаете... А, ну, не все, наверное, знают, но как в доте. Так, но об этом попозже. Чекаем еще одни врата ада. Почему Кофе смотрит на... не в ту сторону? Сдается у нас Райбек, и это означает, что... Два очка уже у гробовщика. У, было у него 0, а теперь уже 2. В то время, когда у его соперников было по одному. Это уже заявочка. Выходит вперед гробовщик в счете, но еще 10 минут у нас целых остается. Две трети матча уже позади. Так что насчет Дота? Так, э, там есть финал винеров, финал лузеров и гранд финал. Вот я надеюсь, что у нас такого не будет, и у, нас, у нас будет один финал. Э, вот. Сейчас посмотрим. Все-таки 10 минут еще у нас есть, но пока есть лидер. И лидер этот гробовщик, которому сейчас пайлдрайвер проводится. И Райбек тут уже на готове. Будет ли он проводить свой финишер? Нет, он получает DDT от Ника Фоли. Фоли, я думаю, думал будет пинить, но он не пинит. Он проводит сайт слэм. Гробовщику предметы у нас постепенно исчезли с ринга. Практически уже ничего не осталось, одна лестница одиноко стоит. Security Wall даже никто не пытается сломать, и это DT из двойного крюка от Мегафоли. Пошел он к гробовщику и получает реверс в ответочку. И Томстон. А, -а, -а, -а вот и нифига. Реверсирует опять Мегафоли, и будет его Томстон с пином. Без пина решил сделать Фоли. Он идет к Райбеку и проводит ему мистера Саку. Носочек, ну типа руку засовывает в рот, в глотку, и получает свой заветный второй поинт. Это означает, что 2-2-1 у нас счет становится. Ух, Джизус. Офигеть, просто офигеть, я буду хлопать. Пока еще мне никто не вписал ничего. Вот в этом бою даже и не задумывается никто стоять где-то внизу, пинить. Э, просто на него забьют, и кто-то сделает финишер наверху, и, не знаю, и удержание победное. Фиксим Таунти 3, я выиграю зато. Вот как-то так будет это звучать. Ну и никто не будет, естественно, таунтить. Вообще вниз что-то никто даже не пытается спускаться. Ну, мы уже видели, что делает Райбек, если 
кто-то внизу, а кто-то в... на ринге поверженный. <laughs> То есть, я так понимаю, комментаторский стол у нас сломан не будет. И, наверное, security wall тоже. Интересно, интересно. Так вот, я насчет э, говорил false count anywhere. Не знаю, мне кажется, вряд ли знают об этом участники, что стоит эта штука. Возможность пинить где угодно. Но думаю, это им ничего не даст, все равно они внизу не дерутся. Практически. А, гробовщик, похоже же, хочет сделать примерно то, что сделал нам. Точнее, показывал райбэк. Так, нет, я ошибся. Я думал, гробовщик сделает э, вот этот супер, мега-пупер МГ момент. Э, то есть двойной чок слэм участникам нашим. Но он что-то не то сделал. Нужно три финиша для этого, чтобы сделать то, что сотворил райбэк. Дабл шел шок. Вот, чтобы сделать двойной чок слэм, нужно три финишера иметь. Не знаю, знает ли об этом Миляков, он, я думаю, знает он. Прошаренный вроде. <смех> не первый день играет в эту игру. И не зря оказался в финале, собственно говоря. Цвет, кстати, одежки мне нравится. Так, удержание от Микафоли. Раз. Два. Три. Фоли выходит вперед. 3-2-1 у нас становится счет. Ну или 1-2-3, кому как удобней. Словно пины. А может быть это распределение по местам? Сейчас ситуация так, опа, и переворачивается. То есть первый у нас сейчас, ну, один поинт у Райбека. Два у Гробовщика и три у Микафоли уже. Такая ситуация. Пока что достает э, стол Микфоли. We want table. И суплекс от Райбека. Тихо. Костыль есть у Фоли. Но... Ох, вот эта команда типа так закинул. Держи его, а то дроп проводит. Микфоли получает столом по затылку Райбек. Столы можно ломать разными способами, не только в углу ринга. И когда не в углу ринга, это как-то даже поэпичней, что ли, мягко говоря. Так. Дефолтный странный прием, который мне не очень нравится. Ну, хотя более-менее еще там есть похуже. То же самое примерно на живот. Ага, стол не сломался. А, после бросочка микафоли. Так, Райбек хочет зачем-то сбить пайл драйвер микафоли, но у него это не получается. Не сбивается, видимо, этот самый пайл драйвер. А, отбрасывает от себя фоли Райбека и будет ему проводить. Ну, либо DDT, либо мистера Сако. Не обязательно этот таунт означает, что будет мистер Сако. Но я думаю, мистером именно Сако можно. Именно с обмишном заработать себе более... Тихо-тихо-тихо, а -а -а. я не хотел, я хотел нажать чек. Но ничего, я вроде бы такого не сделал. А -а -а. Как-то так неожиданно гробовщик без палева начал проводить свой... свои врата ада. Ну, я не думаю, что он хотел это сделать, но так получилось. Так, сейчас будет электрик чир, но... Да, стил степс немного не дотянул на гробовщик. Бэнк-бэнк от мегафоли. А так, в основном, никто не таунтит. Ну, фоли-то он коротенький, бэнк-бэнк, и по ситуации, да, грубо говоря. То есть, после удачного приема, а в начале у нас только гробовщик показал, что всем хана, показывая пальцем, проводя по горлу. А Райбек вроде бы вообще ничего не делал. Я вот хотел бы увидеть фид ми мо стоя, когда в углу а, гробовщик, как... ой, Райбек, когда бы стоял, вот такое вот удержание, как вам? Без палева вообще. Пять минут остается до окончания боя, и нервишки начинают немножечко накаливаться. Пошли приемы на бегу, пошли всякие грязные способы. Но грязные способы у нас уже начались давно, и сабмишен от гробовщика. Лодочка она называется, наверное. И да ладно. У нас получается чего? 3-3-1, да? Покажите нам счет. 3. Вижу у Фолли 3, а у остальных чего? 3 у гробовщика и 1 у Райбека. Вот такая ситуация. Битва титанов, просто титаны рестлинга, раньше так и называлось, да, патенты? Кто шарит, тот поймет. Жесть, реально титаны у нас сегодня на ринге. Жесткий финал, просто осум. Awesome. Я не знаю, чего мне тут еще добавить. Дидите из двойного крюка от Микафоли. Кто же победит-то? 3-3-1 у нас, напомню, и удержание от Фоли. Раз, два, три, удачное удержание. 4-3-1 становится у нас счет. Вот такое вот беспалевное еще одно удержание от, рай... от гробовщика Райбеку. DDT проводит а, воле. Зря он, наверное, вырубил Райбека, потому что этот самый Райбек мог ему помочь. Мог помочь Мику Фоли. 
э, вырваться, потому что гробовщик проводит ему пайл драйвер. Раз, два, вырывается Фоли сам. Вот почему ему не нужен был <laughs> райбэк. Он... <смех> Смотрите, вообще бесплатно. Оу, оу, оу. Я не знаю, почему не считает сразу Мик Фолли. О, тьфу ты, блин, Кофи Кинстон. М -м -м, я жму пораньше, но не получается, ладно. Это не важно, я думаю. Но просто, мне кажется, когда играют сами участники, они такие, считай ты быстрее, чё ж ты так медленно? Но я всегда так считал. <смех> я говорю, сейчас все им кажется совсем по-другому, не то, что в обычных было. В предыдущих турах, там, и все такое, в предыдущих кругах. Сейчас уже чем меньше времени, тем больше кипиша. Это типа такой девиз. Ой-ой-ой, сломает ли... Ой-ой-ой, охренеть, ломается стол. И что будет дальше делать Фолли? Вступает он в борьбу с гробовщиком. Кто, бы выигр... Кто выигрывает борьбу, тот выигрывает и поинт. Теперь это мое <правило>, правило. Так, занялся рукой. Мика Фоли, Крабовщик, и, по-моему, он хотел что-то сделать в виде финишера, но сервисировал а, Фоли Томстон. О, Томстон. Пайл Драйвер проводит Фоли. А чего Райбек? А Райбек получает реверс от Фоли. И... Ой-ой-ой. Сако. Ха -ха -ха, вот так вот сразу Райбек сдается. Это означает, что отрыв увеличивается. Мика Фоли, он ли, нач, ли, начинает лидировать более уверенней. 5-3-1 по поинтам. Что ж такое-то? Но если кто скажет, типа, о, Фоли только с обмишинами, так как кто запрещает другим участникам проводить эти сабмишины? Никто. Дидите из двойного крюка. Откуда у этого пацана берутся финишеры? Я не понимаю. Жестко. Вот от Райбека немного маловато, я вижу финишеров, не знаю почему. И удержание от Фоли. Раз. Вырывается кроп. Ни хрена себе, как быстро. Полторы минутки остается на гробовщику, чтобы хотя бы догнать, попытаться Мика Фоли. Райбек-то уже, по-моему, сдался. Хотя фиг знает. Рановато сдаваться, все может быть. Командный прием проводит Мику Фоли. За его лидерство наказывают. А теперь кто-то должен... <смех> Мне кажется, Райбек хотел ударить гробовщика, <смех> но он все переводится на микрофоли и получает DDT э, от гробовщика. Будет ли гроб что-то пред предпринимать? Реверсирует микфоли. Ха, вот это тоже такое умение, которое очень нужно, очень, наверное, чуть ли не самое важное э, в этой игре. Умение реверсировать. Ну, конечно же, еще вырваться из спинов. Так, фоли на ногах. И это будет пайл драйвер. Еще один очередной, уже я не знаю какой по счету. И тебе пайл драйвер. А нет, тебе дидите из двойного крюка. А кому пин? Будет ли еще один поинт заработан фоли? Раз. Два. Вырывается райбэк. Ну, видим, что гробовщик уже все. Расстроен и просто наблюдает за происходящим. Шел шок от райбека. Сейчас нужно будет гробу вырубить э, э, Райбека и сделать спин Мику Фоли. Тогда, я думаю, он заработает свой заветный поинт. Он просто выбрасывает за пределы ринга и удержание. Раз, два, три, пять, четыре, один. Бэкдроп от гробовщика и все. Матч закончен, финал закончен, турнир завершен. У нас есть победитель э, нашего уешного Турнира номер три. И что я пока скажу? Пока победитель подождет, я скажу, что спасибо всем, кто участвовал в турнире. А, будь то даже те, кто вылетел, но, наверное, те, кто вылетел, меньше получают благодарности. И кто даже не играл, в смысле, я записывался и не играл, вот те меньше получают благодарности. А кто играл в свои игры и вылетел, ну, э, сочувствую, знаю, что обидно вылетать в первом же там круге, сыграть один бой и все. Типа... Вот, э, я думаю, что у каждого появились свои любимчики, у кого-то появились э, зрители свои, фанаты, по именам я вроде как всех старался называть, еще так навязчиво, чтобы зрители запоминали вас. Э, были, конечно, матчи, у кого-то где-то лагало, у кого-то меньше лагало, э, но все в одинаковых условиях, и я знаю, что бывает обидно, там были матчи обидные, типа проиграли случайно, там доминировали и проиграли. 
кто-то играл более нечестно, там за 5 минут уделали вас, хотя вы хотели показать рестлинг, все это такое. WDB, ну, игра такая, знаете, не особо турнирная, здесь еще можно фиксить и фиксить для того, чтобы э, проводились реально серьезные турниры, но у нас такой вот своеобразный, и, в общем, благодарю всех, особенно в матче, который я хвалил, всех участников и финалистов, естественно, я благодарю, большое спасибо им, это Дмитрий Кучко, играющий Рейбеком, это Илья Кофман, играющий Гробовщиком, за которого, я думаю, фанаты большинства все болели, у него появилась такая своеобразная фанатская база, я думаю, этим он хотя бы должен быть доволен, пусть и не выиграл турнир, в следующих, я думаю, народ будет знать, за кого топить, ну, после меня, конечно, ладно, ладно, шучу. А, ну и, естественно, победитель турнира Миг Фоли, это Макс Юсеф. А, спрашивали, я помню, на стене, кто же, что же получит у нас победитель а, турнира. А, и, в общем, я написал так в шутку, что пару носков или пару носок. Ну, в общем, вы поняли. А, это я, как бы, естественно, пошутил, но... Вообще, я не знаю, чего может получить победитель. Я не, не помню, чего я в первом, во втором турнире там э, говорил. <laughs> Недоволен собой, Райбек. Э, в общем, не помню, чего я давал там победителям прошлых турниров. Заказ боя, но это, наверное, уже сейчас не актуально и стрёмно. Э, но пусть будет, э, как это было... С победителем новогоднего конкурса Игрулька в стиме Я думаю, это будет вполне неплохо Свяжется со мной победитель э, Прошлый, кстати, новогодний Получил себе Том э, Райдер, по-моему, игру Но что-то у него там с компом И он, как бы, еще вроде никак не играл в нее Не знаю, э, суть не в этом Суть в том, что он получил Том Райдер э, А что же получит Дмитрий Кучко, мы с ним Ой, Дмитрий Кучко, смотри-ка Я хотел, видимо, тебе победу дать Uh, ну нет, естественно, Макс Юсев, посмотрим, что он получит, но я прекращаю, в общем, базарить. Всем спасибо за просмотр турнира. Uh, я думаю, много народу, которые впервые меня смотрели, там, может быть, и все такое, вступайте в группу, нашу ссылочка есть в описании, если у вас там нету, подписывайтесь на канал. Uh, ну, в группу уже сказал, вступайте, ставьте лозики, я думаю, финал достоин финала, был отличный еще матч, всем спасибо за участие, всем спасибо за просмотры, и... Респекты, не болейте. Всем пока.